Olá amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago para vocês informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Vamos lá, vamos falar aí do Palmeiras. A torcida do Palmeiras fez um protesto internacional. A torcida do Palmeiras fez um protesto na Times Square, em Nova York, é, com os dizeres aí... É, perguntando dos jogadores, né, da contratação dos novos jogadores, porque enquanto a Leila está de férias, a torcida continua protestando é, por não virem mais contratações além de Rios e de Arthur que vieram nessa temporada. O Palmeiras perdeu alguns jogadores, a torcida está impaciente pedindo reforços para o técnico Abel Ferreira, tá bom? O Palmeiras recebeu uma sondagem, hein? o empresário ofereceu William Arão, ex-jogador do Flamengo, que se encontra no Fernebate da Turquia. Segundo fontes internas, aí, um dirigente do Palmeiras foi até a Turquia, onde negocia a vinda do volante William Arão para o Palmeiras. O Corinthians agora. O Corinthians está aí muito preocupado com a janela, pode perder alguns jogadores como Murilo, Fausto Vera e Guilherme Biro, mas principalmente Roger Guedes. Roger Guedes tem uma sondagem do al Nats da Arábia, já teve uma sondagem do Al-Hilal. As cifras são grandes, inclusive na entrevista fim de jogo, o jogador despistou, disse que é um problema do empresário dele. E enquanto isso aí com essa possível saída, foi oferecido também ao Corinthians o atacante chileno Alex Sanches. Mas por enquanto só especulação, tá? É, nada definido. O que se fala é que existe uma reunião entre Paulo Pitombeira, empresário do jogador, para ainda essa semana, para definir a situação do jogador, se ele fica ou se ele vai embora do Corinthians. É, Fortes indícios que Roger Guedes vai embora do Corinthians, porque o salário seria muito alto. Fala em salários de 5 milhões de reais livre de impostos para ele jogar no time da Arábia. É muita grana, né? É muita grana. O Corinthians também vai atrás aí de um lateral esquerdo, Enquanto isso não acontece, foi atrás de Alan Rodrigues, um jogador do Rosário Central, mas as cifras assustaram um pouco aí. Então o Corinthians ainda não definiu se trará ou não o lateral esquerdo ainda nessa janela internacional. O Corinthians volta a jogar aí amanhã, na terça-feira, né? contra o New Old Boys, na New Química Arena, às 21h30, pela Sul-Americana. O São Paulo. O São Paulo apresentou James Rodrigues. É, ele foi recepcionado aí no aeroporto por cerca de 200 torcedores, muita imprensa Uma dificuldade muito grande para sair da área de desembarque até o carro Está muito feliz, fizeram a foto oficial dele de apresentação E ele já deve treinar com o São Paulo aí provavelmente é, Entre terça ou quarta, só está esperando aí o, o visto né, de trabalho Uma vez que ele é, é um jogador de outro país e aí precisa desse visto de trabalho mas a, o registro será feito em breve aí na CBF, certamente antes de quarto, que é quando fecha a janela. O caso Lucas Moura, tudo muito adiantado, Lucas Moura disse sim para o São Paulo. O embrólio é que o São Paulo quer usar o jogador aí até o fim do ano, até dezembro, porque em janeiro a Lucas Moura quer se apresentar em MLS no time do Los Angeles. E isso aconteceria em janeiro. Mas para que isso aconteça, ele teria que ser registrado lá no Los Angeles, porque ele está livre. E o Los Angeles emprestaria ele ao São Paulo. E talvez não desse tempo de fazer essa transação dessa forma até o dia 2. Então vamos ver o que acontece aí. Muito provavelmente a outra, a outra opção seria é, o São Paulo ter o jogador agora e ele ser inscrito no meio do ano que vem no time de Los Angeles. Por que em janeiro ele se apresentaria? Porque abre uma nova vaga para estrangeiro a partir de janeiro no futebol norte-americano. Tá? O Santos. O Santos continua em busca de jogadores. Não encontrou ninguém ainda no mercado aí à disposição. Ele quer aí um lateral ainda direito, para reforçar ali onde só tem Gabriel Inocêncio. E ele quer um meio campo. Mas não tem encontrado nomes fáceis aí no mercado internacional. O Santos agora começa a especular o mercado interno, times da Série B, para poder buscar algum jogador para reforçar o elenco. 
Não é o que Paulo Turra desejava, mas o Santos continua com essa busca intensa aí por mais jogadores até o dia 2, jogadores aí do cenário internacional, uma vez que as coisas não estão se acertando aqui no Brasil, tá ok? Essas e mais informações trago amanhã para vocês o pré-jogo do Corinthians e outras informações aí que pintarem dos quatro maiores amanhã. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram compartilhe com os amigos, inscrevam-se no canal né? e claro, deixa aquele joinha aí. Valeu, um abraço!